বুখারী শরীফে একটা হাদিস কানাফি বনু ইসরাইল রাজুলান ইসমুহু খিরবাক বনু ইসরাইলের একজন বুড়ো মানুষ ছিলেন তার নাম ছিল খিরবাক খিরবাক খারা বালি দুনাতলা কাপ খিরবাক সে যখন মৃত্যু সজ্জায় যখন বুঝতে পারলো আমি আর বাঁচব না তখন সে তার চারটা সন্তান ছিল বালেক লায়েক সন্তান চারজনকে ডেকে বলল যখন আমি মরে যাব মরে যাওয়ার পরে তোমরা আমাকে দাফন করিও না কবর দিও না আমি মরে গেলে আমার এই দেহটাকে জ্বলন্ত প্রখর আগুন দিয়ে পুড়ে পুরা দেহ হাড় হাড্ডি গুড্ডি অস্থি মজ্জা সব সাই বানায় ফেলবে পুড়িয়ে সাই বানায় ফেলবে তারপরে এই সাইগুলোকে তোমরা কয়েক ভাগে ভাগ করবে ভাগ করে যখন বাতাস খুব জোরে বসবে চলবে তখন কিছু সাই ওই বাতাসে উড়াই দেবে যেন এখান থেকে সারা দেশ এগুলো উড়ে চলে যায় আবার কিছু সাই পাহাড়ের উপরে উঠে সেখান থেকে এইভাবে চারিদিকে নিক্ষেপ করে দেবে আবার কিছু সাই নদীতে যখন জোয়ার আসবে জোয়ারের সাথে মিশিয়ে দেবে বাকি যেটা থাকবে নদীতে যখন ভাটা লাগবে ভাটির নদীতে ভাটার স্রোতের সাথে মিশাই দেবে বুঝেন অবস্থা মানে এত ভাগে ভাগ করবে যাতে করে সাইগুলাও কোন এক জায়গায় পাওয়ার বোধে কোন উপায় আছে কায়দা আছে এখন ছেলেরা তাই করল মরে যাওয়ার পরে বাবার দেহটাকে এইভাবে তারা সাই আঙ্গার করে বাবার উপদেশ ও সিয়ত মতো সেইভাবে ফেলে দিল নবীজি বলেন হাসরের মাঠে এই লোকটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন জিন্দা করবেন জিন্দা করবেন না বোধ হয় করবেন আচ্ছা আসেন তখন এই লোকটাকে আল্লাহ জিজ্ঞাস করবেন ওরে তুমি যে তোমার ছেলেদেরকে বলেছিলে তুমি মরার পরে তোমার লাশটাকে যেন মাটিতে দাফন না করে এটা কেন বলেছিলে লোকটা বলল ইয়ার অব কবরের ডরে কবর আজাবের বয়ে আমি এই কথা বলেছি তারপরে কি করা হয়েছে আমার কথা মতো ছেলেরা আমাকে পুরে সাই ভস্য করে সাইগুলাকে এইভাবে যেইভাবে বলেছি সেইভাবে তারা ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তাই এখন তো আমি তোমাকে চিন্তা করেছি এইবার লোকটা বলবে রাবুল আলমিন এই বিশ্বাস আমার আগেও ছিল এখনো আসে মনকে বুঝাবার জন্য মনকে আতাই ধরাবার জন্য আমি ছেলেদেরকে অসিয়ত করেছিলাম আমাকে এইভাবে তোমরা সাই মাটি করে ছড়িয়ে দেবে কাজটা তো আসলে যে কোনো ধর্মের মৃত ব্যক্তি হোক তাকে সৎকারের দাফনের শেষ কৃত্যের একটা নিয়ম সব ধর্মে আছে কেউ পোড়ায় কেউ কবর দেয় কেউ এইটা করে ওইটা করে একটা নিয়ম আসে তো কিন্তু তুমি যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছ কেন করেছ লোকটা তখন বলবে রবুল আলমি আমি বেইমান ছিলাম না আমি নাস্তিকও ছিলাম না তোমার লাশ এইভাবে জ্বালায় পুড়ায় সাইবর্ষ করে কেন উড়িয়ে দিতে বলেছিলে লোকটা তখন বলল রবুল আলমিন তোমার ডরে তোমার আজাবের ভয়ে আমি এই কথা বলেছি তখন আল্লাহ বলবেন আমার আজাবের ভয়ে লোকটা বলবে বালা আল্লাহে আল্লাহ আল্লাহর কসম তোমার আজাবের ভয়ে করেছে আল্লাহ তখন এই লোকটাকে মাফ করে দেবেন মাফ করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন যে আমার আজাবের ভয়ে এই লোকটা এই কথা বলেছে এনাদার প্লিজ আরেকটা হাদিসে কুদছি কালা রসুল সাল্লাহ 
হাসরের দিন একটা মানুষ হাসরের ময়দানে উঠবে তার পাপ গুনা বাড়াবাড়ি এটার কোনো সীমা পরিসীমা নাই এত এত পাপ করেছে এই লোকটা হাসরের মাঠে উঠবে দুনিয়াতে যেই পাপ সে করেছে যেই গুনা সেই করেছে তার পাপের স্তূপ জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে জমিন থেকে আসমান থুপ সিনেননি থুপ পাপের থুপ জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কাল আল্লাহ তালা নবীজি এরশাদ করেন আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন ভাবে জাতি অবে জালালি আমি আল্লাহর ইজ্জতের কসম আমি খোদার খোদাইয়ের কসম আমি খোদার শান এ জালালিয়তের কসম এই পাপি গুনাগার বান্দা আসমান পর্যন্ত পাপের স্তূপ এই লোকটাকেও ক্ষমা করে দেওয়া আমি আল্লাহর উপরে ওয়াজেব হয়ে যাবে যদি আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে থাকে বুঝেছেন বোধ হয় তাইলে সব গুনা মা পাশে শেরিকির গুনা মা পাশে बेसि कर কম পারেন কম করেন যে দূর পারেন এর দূর করেন আল্লাহ দোহাই সেরেক করবেন না রাজি আছেন আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখন তো দেখেন আমাদের নাম মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ একদল নামাজি রোজাদার দিনদার পরেজগার আপনাদের মতো আল্লাহর জমিনে আছে নাকি নাই আরেক দল মুসলমান তারা মুসলমান দাবি করে কিন্তু নাস্তিক আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না পরকাল কবর হাসর বলছে রাত নিজান এগুলাও বিশ্বাস করে না মুসলমানদের মধ্যে এটা আছে অমুসলিমদের মধ্যে তো আরো বেশি পাইকারি ভাবে লন্ডনে আশির দশকের মাঝামাঝি বার্মিংহাম ইন্টারন্যাশনাল বার্মিংহাম শহরে আল্লাহ দাতা হলে একটা সেমিনারে আমি বক্তব্য রাখলাম পরকাল এবং আল্লাহর অস্তিত্ব পরকাল এবং আল্লাহর অস্তিত্ব চল্লিশ মিনিট বক্তব্য রাখার পরে এখন প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক সে আবার একজন পিএইচডি ডক্টর সে প্রথম প্রশ্ন আমাকে করল অনারাবল মালনা আপনি দয়া করে বলেন স্রষ্টা যে একজন আছে এটার প্রমাণ কি জেন্টেলম্যান স্রষ্টা একজন যে নাই আপনার কাছে এটার প্রমাণ কি বুঝতে পেরেছেন বোধহয় সৃষ্টিকর্তা যে নাই এটার কি কি প্রমাণ আপনার কাছে আছে কয় কিছু নাই এরপরে সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল যে অনারাবল মালানা আসলে কি পরকাল আছে আমি বললাম আপনি কি মনে করেন যা দেখি না নিজের দুই নয়নে তা বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে পরকাল যে আছে এটা কেউ দেখতে পাইনি সুতরাং আমিও তার একজন আমি যেটা দেখতে পাই না এটা বিশ্বাস করি না বার্মিংহাম শহরে তখন আমি তাকে বললাম মাই ডিয়ার জেন্টালম্যান গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিত্র ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হিত্র ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরের একটা প্রতি মিনিটে আটখান বিমান উঠানামা করে প্রতি মিনিটে কি মনে করেছেন এখন এই যে হিত্র বিমানবন্দর এটা যা আছে আপনি বিশ্বাস করেন একশো বার করি কেন করেন এটা আমি দেখি আমি হিটটোতে অনেকবার গিয়েছি সফর করেছি উঠানামা করেছি আমি বললাম মধ্যে প্রায় চার একটা আছে মাতার আবদুল আজিজ 
জেদ্দা আব্দুল্লাহ আজিজ বিমান বন্দর এটা যে আছে আপনি কি বিশ্বাস করেন আমি দেখি নাই তবে বিশ্বাস করি আমি বললাম কেন বিশ্বাস করেন আমি যদিও দেখি নাই কিন্তু সেই বিমানবন্দর দিয়ে অনেকে আসা যাওয়া করেছে উঠা নামা করেছে যারা দেখেছে তারা আমাকে বলেছে তাদের কাছে শুনে আমি বিশ্বাস করেছি আমি বললাম আইডিয়া জেন্টালম্যান পরকাল এটা যা আছে এটা আপনি কি মনে করেন কয় নো নেবার নেবার পরকাল বলতে কিছুই নাই অমর খৈয়ামের ওই থিওরি নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক কামি পরকাল টরকাল বিশ্বাস করি না আমি বললাম কেন কামি যেটা দেখি না সেটা বিশ্বাস করি না আমি বললাম আইডিয়া জেন্টালম্যান আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত সকল যুগে লক্ষ লক্ষ নবী রাসুল আম্বিয়া একরাম তারা সবাই এসে বলেছে পরকাল আছে পরকাল আছে বিশেষ করে আমাদের নবী তিনি মেয়েরাজের রাতে পরকালে দুইটা ঠিকানা জান্নাত এবং জাহান নাম এগুলো একেবারে সরে জমিনে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখে এসে তারপরে বলেছেন বেহেস্ট এরকম দুজক এরকম দেখে এসে বলেছেন ভদ্রলোক বলে তিনি যে দেখে এসে বলেছেন আমি তো দেখিনি সুতরাং আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি বললাম মাইডিয়া জেন্টালম্যান পরকাল যে নাই এটা আজ পর্যন্ত কোন নাস্তিক প্রমাণ করতে পারে নাই আপনি আসে বিশ্বাস করেন না দেখেন নি এর জন্য বিশ্বাস করেন না পরকাল যে নেই এটা আজ পর্যন্ত কোন অবিশ্বাসী প্রমাণ করতে পারেনি আচ্ছা ভাই আপনারা যারা ঢাকা বিমানবন্দর দেখেননি এরকম লোক তো আছে আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে আসে না তা আপনি যখন দেখেননি তখন আপনি যদি ঘরে বসে বসে বলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলতে কিছু আছে এটা আমি বিশ্বাস করি না কেন বিশ্বাস করেন না কা আমি দেখি নাই সুতরাং বিশ্বাস করি না আরে ভাই তুমি দেখো নাই এই জন্য শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নাই কি তুমি দেখো নি এই জন্য নাই দেখার মতো কত মানুষ ইতিহাসে আসে ভূগোলে আসে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর ইমিগ্রেশনে লেখা আছে শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তো তুমি বড় জোর বলতে পারো যে শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নামে কোনো বিমানবন্দর আছে কি না এটা আমার জানা নাই আপনি বড় জোর বলতে পারেন পরকাল বলতে কোনো কিছু আছে কি না এটা আমার জানা নাই কিন্তু পরকাল নাই এটা তো কোনো জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকের কথা নয় গ্রামের আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী ওরাও তো বিশ্বাস করে যে আমার না দেখা অনেক কিছু আছে এখন আপনি যদি বলেন যে আমি আল্লাহ মানি না রাসুল মানি না পরকালকে স্বীকার করি না এরপরে আপনি বুকে হাত দিয়ে যদি বলেন ভাইরা আমার এলাকার মুরব্বীরা আমি মরে গেছি আমার রু চলে গেছে আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন আমাকে দাফন করেন আপনারা বোধ হয় দাফন করা শুরু করবেন কি হয় মাথায় পানি ডালবেন নয় হাসপাতালে নিয়ে যাবেন বেশি গন্ডগোল করলে পাপ না মানসিক হাসপাতাল এটা তো আসেই ঠিক কি না বলেন তাহলে বুঝা গেল আপনার ভিতরে যে রু আছে এটা আপনি দেখেছেন কোনো দিন জব দেয় না আপনার ভিতরে যে রু আছে এটা কোনোদিন দেখছেন বোধ হয় তা আপনি একটু আগে বললেন যে যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না তাইলে আপনি এইবার বুকে হাত দিয়ে বলেন যে ঈশ্বর ভগবান গডের কসম আমি মরে গেছি কিভাবে মরছ আমার এখানে যে রু আছে এটা আমি দেখি না সুতরাং তোমরা আমার দাফন কাপনের ব্যবস্থা করো আপনারা কি দাফন করবেন না মাথায় পানি ডালবেন বলেন তাহলে বুঝা গেল আপনার হৃদপিণ্ড আপনার রু আপনার সবচেয়ে কাছে ইয়াস আলু না কানির রু হে নবী এরা আপনাকে রু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কুলি রু হোমি নাম রে রব্বি আপনি এক কথায় বলে দেন রু আমার রবের একটা হুকুম 
ama uti itu mina dalamnya, illa kalila. Rusam pergi jei gan, tuh madril ke daya hai sese. Itu aku hina, hina, durbal, jatsha mana, all pek tu. Pilih bahera. Dari barasun, amra poro kal bishas kuri, amra akhirat bishas kuri. Morar pora arik zibo nasi albaase, badal maut. Iman amte hule, aman tu bilahe, amalai katihi, akutubihi, orusulihi, alia bilakhir, al kadre, khairihi, asharihi, min Allahe taala, albaase. Iman ne mufassal, mukasta ase na? Ase tu. Ekhan ne apni, je jinis gula ke apna bishashir jagote. अपने स्थापन करें सन, तार मुद्दे एक तो होलो मोरार पोरे जीवन, मोहम्मद रब्बुल अलामीने बारेगा है रहमते, मोहम्मद मलिक के दरबारे आदिशाने, हजारों लाखों अनंतो उजुत कुटी शुक्रगुजारी करती, जे मोहम्मद मलिक, मोहम्मद रब जार अवारित अफुरंत दया रहमत मेहरबानी के पूजी करे संबल करे उसी लेबं गोलखो करे अस कैमरा उइती जवाही आधा करा बाजार केंद्रीय जामे मोर्जिल जुबा समाज अलका बसी शाहोशी उद्दोगे आयोजित हो ए बात शुरू की तासीर और कोरान माह पे ले शेष और दिवसों में, अमी अपना दर क्या हलान सहलान खोश आमदेद एवं मुबारक बात जाना ही, तारी शंगे शंगे जे मोहम्मद बुल अलमीन ए मुख्यम शुजुक ताऊफिक शोभक बाम दर के दाम करेसन, जे मोहम्मद रब मोहम्मद मलिक, आम दर के कथा बोलर जन्ने जिब्बर सामने एक जोड़ा ठोंट मुखिर भीतर एक ता जिब्बा लेसानाओ और शफ़ताइन शुरू ते शल्पा पुरी शरे किसी कथा बोला रागे अशुन अम्रा शबाई मिले एक बार शे मोहन मलिकेर शुक्रिया दे कुरी अपना रखी राजिया चन ताहले शकाल प्रकार जड़ों ता दुर्बलों ता संकीन ता आविदा ता हिनमन ता झेड़े फिले सब ईमानेर वाले बोलियां हुए जज्बाएँ एवं महबबतेर अमेज मिशिए समस्सरे बोलों दावाजे आकाश बाताश मुखरित करे निज के उजार करे बिलीन करे बीर बिक्रमे शिंगो गर्जने बाजरों बिशाने फिटे पड़े, उल्लसे साथे, आवाज तुले एक बार पड़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाके शुक्रिया दे करा दरकार, ना कुल्ले चले ना चल बे ना चल से ना चलते हो पारे ना, क्यों ना, जे जवान ता दिए जे मुक्ता दिए, ए मत्र आम रकाले मत्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ लाम ए मुक्ता कार तोड़ी, जिब्बा टा कार बनाना, जे चोक दुटो दिए पौद देखे देखे, ए कोराने माफल पर जनते शे पोषे सी, चोक दुटो कार दवा, दिनी जे कोनो शम्य इच्छा कर दे, कुड़ोते एक कत्रा एक जार रा इशारा इटा दिया हमारे लाइफ दुटा निभिए दीते बारे में माइक टा बंद करे दीते बारे में पाखा दुटा के ऑस्ट्रल करे दीते बारे में चाका दुटा के स्तब्ध करे दीते बारे में पारे की ना बोले इन्नमा अम्रुहु इजा अरादा शैयम अय्या कुला लाहु कुन दिन कुन बोल ली तो सब हो जाए हमरा दुनिया तेजस अमरा मानुष अशाफल माखलुकात श्रीष्टीर शेरा अल्लाह बाग जो तो माखलुक श्रीष्टी करें सन तार मुद्दे मानुष सर्वश्रेष्ठ हो सबाय ऊपरी अल्लाह कत कर रहना 
বনি আদম আল্লাহ পাক বলছেন আমার এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছি আদম সন্তান মানুষকে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসুন আরো অনেক চিন্তার ব্যাপার আছে ভাবনার বিষয় আছে সাগর মহাসাগরে যে জন্তুগুলো যে প্রাণীগুলো আছে ওরা তো আমাদের চেয়ে অনেক বড় নাকি একটা বই আপনারা দেখুন বর্তমান মার্কেটে আছে মরহুম হজরত মালান আব্দুর রহিম রাহমাহুল্লাহ আলাই তার লেখা মহাসত্যের সন্ধানে মহাসত্যের সন্ধানে এই বইটা পড়ে দেখুন বর্তমান পৃথিবীতে আটশো কোটি মানুষ আছে আটশো কোটি এর মধ্যে সাড়ে তিনশো কোটি আছে খ্রিস্টান দুইশো কোটির কিছু বেশি আছে মুসলিম আমরা এরপরে বাকি যারা আছে অন্য অন্য ধর্ম অন্য অন্য মতাদর্শ ধর্মাদর্শ এগুলার অনুসারী এ আটশো কোটি মানুষকে এক জায়গায় করে একত্রিত করে বড় একটা বাক্স বানিয়ে এই একশো কোটি দুনিয়ার সবগুলো মানুষকে ওই বাক্সটার মধ্যে ভরে বাক্সটা বিশাল একটা জাহাজে পুরে আপনি ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর সেখানে নিয়ে ছেড়ে দেন বিশ্বাস করেন আটশো কোটি মানুষ সহ সেই বাক্সটাকে আসত গিলে খাওয়ার মতো মাস সেখানে হাজার হাজার রয়েছে তাইলে তাদের তুলনায় আপনি আমি নীল তিমি একটা সামুদ্রিক মাস সামুদ্রিক প্রাণী প্রতিদিন সে সকালে তিন টন বিকালে তিন টন ছয় টন খাদ্য গ্রহণ করে ছয় টন একদিনে খায় এরকম মাস বোধ একটা দুইটা অসংখ্য অগণিত তাহলে ওই মাস্টার তুলনায় আপনি আমি মানুষ আমরা একটা পিঁপড়ার সমানত নয় ঠিক কি না বলেন এরপরে আসুন আল্লাহ পাকের অনন্ত সৃষ্টি আসমান জমিন পাহাড় পর্বত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সাগর মহাসাগর পাহাড় পর্বত মরু পারাবার এই বিশ্বে আল্লাহ রবুল আলমিন যত কিছু সৃষ্টি করেছেন অসাক্ষার আলাকম মা ফিল বাররে অল বাহার জলস্থলে গিরি কাননে সাগর সৈকতে মরু পারাবারে অনন্ত বিশ্ব চরাচরে আমি আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছি পুরা সৃষ্টি জগৎকে আমি আল্লাহ মানুষের গোলাম বানিয়ে দিয়েছি আসমান মানুষের গোলাম জমিন মানুষের গোলাম চাঁদ সুরুজ মানুষের গোলাম আকাশ বাতাস মানুষের গোলাম বজ্র বিদ্যুৎ মানুষের গোলাম পশু পক্ষী মানুষের গোলাম কীট পতঙ্গ মানুষের গোলাম আগুন পানি মানুষের গোলাম এবার বলুন মানুষ কার গোলাম তোমরা একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদত করো আমি আল্লাহর বন্দিগি করো আমি আল্লাহর হুকুম বিধান এটা মান্য করো আমার পাঠানো নবীর আসুন তাদের এতে বা অনুসরণ তাবেদারি করো আল্লাহর হুকুম মানা রাসুলের তরিকা অনুসরণ করা এই দুইটাই কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আল্লাহর হুকুম আপনি কিভাবে মানবেন আল্লাহ বোধে আপনাকে খুব ব্যস্ততার মধ্যে রেখেছেন খুব কষ্টের মধ্যে আসুন তাহলে আপনি যখন পড়েছেন লাই লাহা ইল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুল তখন 
আপনার নাম আল্লাহর বান্দা মুসলিম মুসলমান হিসাবে আপনি আল্লাহর দপ্তরে ভর্তি হয়েছেন নাম লিখিয়েছেন এটা আসল জিনিস নামটা আপনার হেড অফিসে দপ্তরে আপনি লিপিবদ্ধ করেছেন করার পরে আপনার উপরে প্রথম দায়িত্ব প্রথম ফরজ আর সলা মা ওয়াক্ত হা পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ ওয়াক্ত মতো ঠিক মতো নাম্বার ওয়ান এই সলাদ এটা পড়াই লাগবে আদায় করাই লাগবে নাকি লাগবে না ইন্দা সলা তা কানত আলাল মিনিনা কেতাবাম মকুতা আল্লাহ বাঘ এরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই সালাদ আমি আল্লাহ রবুল আলমিন মোহমেন্দুর উপরে দিনে রাতে কয়েকটা সময়ে অবশ্য পালনীয় কেতাবাম মাউকুতা হরজ হিসাবে নির্ধারণ করেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি দৈনিক পাঁচবার আল্লাহকে সেজদা করেন আল্লাহর সামনে মাথা নত করেন আল্লাহ বাঘ বলছেন অসাক্ষার আলাকম মাহফিল বাড়লে অল বাহারে জলস্থলে গিরি কাননে অনন্ত বিশ্ব চরা চরে যত মাখলুক যত সৃষ্টি আছে পুরো সৃষ্টিকে আল্লাহ আপনার অনুগত গোলাম করে দেবেন আপনার হুকুমের তাবেদার করে দেবেন আপনি আল্লাহর হুকুম মানবেন পুরো মখলুক আপনার হুকুম মানবে আমি কি বেশি বলেছি আর যদি আমরা সফল মাখলুকাত হয়ে আল্লাহর হুকুম না মানি তখন গড়ের ছাগলও আপনাকে গুতে হবে কি গড়ের বিড়ালও আপনাকে কামড়াবে ঠিক কি না বলেন কারণ আপনি মূল মালিক যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি যখন তার হয়ে যাবেন পুরা মখলুক আপনার গোলাম হয়ে যাবে জগতের সব কিছু মানুষের গোলাম এই মাত্র আমি বললাম চাঁদও মানুষের গোলাম সূর্য মানুষের গোলাম অজাল না সেরা যাও একটু লক্ষ্য করুন কসম সূর্যের যখন সূর্য তার তেজদীপ্ত আলো উজ্জ্বল উত্তাপ নিয়ে আকাশে উদিত হয় অজাল না সেরা যাও যা মহাশূন্য জগতে সূর্য নামে শামস নামে একটা আলোক বর্তিকা জ্বলন্ত উত্তপ্ত একটা সূর্য আমি আল্লাহ তৈরি করে রেখেছি এই সূর্য হল জীবনের উৎস প্রাণের উৎস এই সূর্য যতক্ষণ আছে আপনি জীবিত থাকবেন আমি জীবিত থাকব নবজ হাস্তি তাপাস আমাদা ইসি নাম সে হায় যতদিন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহ 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 এই শব্দ উচ্চারণকারী একটা গোলাম একজন মুসলিম বাকি থাকবে এই পর্যন্ত আল্লাহ পাক রেজিকের দুয়ার বন্ধ করবেন না তাইলে আমরা বুঝতে পারি আজকে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক রহমান তারপরে রাহিম রহমান এটা অর্থ হলো পাইকারিভাবে তিনি সবাইকে দান করেন খাওয়ান মোমেনকেও খাওয়ান কাফেরদেরকেও খাওয়ান মোমেনদেরকেও লালন করেন কাফেরদেরকেও পালন করেন আর রাহিম যখন কেয়ামত হয়ে যাবে তখন হাসরের মাঠে আপনি আমি আমরা যখন উঠব ওঠা লাগবে কি না আবু জেহেল একদিন মক্কার গ্রেট লিডার সবচেয়ে বড় কাফেরের নেতা সব করিস নেতাদেরকে তার বাড়ির বৈঠকখানা দারুণ দোয়া ডাকলো দেখে একটা ভাষণ দিল আইজা মেতনা অকুন্না তোরাবান আমরা যখন মরে যাব অকুন্না তোরাবান আমাদের দেহটা মাটি খেয়ে ফেলবে যা লেখা রাজম বাইন 
এর পরে মোহাম্মদের খোদা আমাদেরকে হাসরের মাঠে আবার নতুন করে জীবিত করবে এটা তো সহজ নয় নোয়াখালীর লোকেরা বলে এটা এত হস ন এবার বোধ হয় বুঝেছেন রাজম বাই কোশ্চিনকালেও মোহাম্মদের খোদা আমাদেরকে জীবিত করতে পারবে না মোহাম্মদ সালাম খোদা জবাব দেন এর আগে প্রথমবার আমি যখন তোমাকে সৃষ্টি করেছি অলাম তাকু সাই আ তখন তুমি কিছুই ছিলে না তুমি ছিলে নাথিং নাথিং এই নাথিং থেকে বর্তমান তুমি একটা থিং থিং তুমি মরে যাবে মরে যাওয়ার পরে যে মাটি কবর তোমার দেহটা খেয়ে ফেলবে হাসরের মাটি তোমাকে সৃষ্টি করার জন্য অন্তত এই মাটিটা তো আমি আল্লাহ পাবো বলে যে যাকে বাঘে খেয়েছে কুমিরে খেয়েছে তার মধ্যে হাসরের মাঠে উঠা লাগবে না জোরে বলেন বাঘ যেটা তাকে খেয়েছে কুমির যেটা তাকে খেয়েছে খেয়ে টেয়ে বোধহয় ওরা আকাশে উঠে গেছে নাকি আখের বাঘও মরে গেছে কুমিরও মরে গেছে নাকি যায়নি মরে যাওয়ার পরে শেষ পরিণতি সবাই সব কিছু মাটির সাথে মিশে গিয়েছে